வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் நம்ம சேனல்ல செக்தேரி சாப்டர்ல இருந்து ஒவ்வொரு டாபிக்கா வரிசையா பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த விதத்துல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சப்செட்ஸ் பத்தி தான் சப்செட்னா என்னன்னு மட்டும் பார்க்க போறது இல்ல சப்செட்ஸ் ரிலேட்டடா உள்ள மற்ற செட்ஸ் பத்தியும் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம்ன்றது பார்த்துடலாம் யூனிவர்சல் செட் சப்செட் சூப்பர் செட் ப்ராப்பர் சப்செட் இம்ப்ராப்பர் சப்செட் பவர் செட் இது எல்லாமே சப்செட் கூட ரிலேட் ஆன செட்ஸ் தான் இது எல்லாம் என்ன என்னன்னு தனித்தனியா எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிவர்சல் செட் சப்செட் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூனிவர்சல் செட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா யூனிவர்சல் செட் தான் எல்லா சப்செட்ஸையும் கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்க செட்டப் பார்க்கலாம் ஏ யூனிவர்சல் செட் இஸ் அ செட் விச் கண்டெய்ன்ஸ் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அதர் செட்ஸ் இன்க்ளூடிங் இட்ஸ் ஓன் எலமெண்ட்ஸ் இப்போ யூனிவர்சல் செட்னா என்னன்னா இப்போ ரெண்டு செட்டும் மூணு செட்டும் எடுக்கிறோம்னா அந்த மூணு செட்லேயும் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே யூனிவர்சல் செட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அது போக அதோட ஓன் எலமெண்ட்ஸும் அந்த யூனிவர்சல் செட்டில் இருக்கும் அதாவது யூனிவர்சல் செட்டை தான் இருக்கிறதுலே பெரிய செட்டாக இருக்கும் மற்ற செட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் மேக்சிமம் பாசிபிலிட்டிஸ் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூனிவர்சல் செட்டுக்குள்ளே வந்துடும் யூனிவர்சல் செட்டுக்குள்ளே உள்ள எலமெண்ட்ஸை தவிர மற்ற எந்த எலமெண்ட்ஸும் வேறு செட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியாது இது நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது தெளிவாக புரியும் இட் இஸ் யூஸ்வலி டினோட்டட் பை கேபிட்டல் யூ யூனிவர்சல் செட்டை யூஸ்வலா கேபிட்டல் யூ தான் டினோட் பண்ணுவோம் இதுக்குன்னு ஸ்பெசிபிக் நோட்டேஷன் கிடையாது யூனிவர்சல் செட்டை இப்படிதான் டினோட் பண்ணணும்னு எந்த நோட்டேஷனும் கிடையாது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்ப பாருங்க ஏ பின்னு ரெண்டு செட் எடுத்திருக்கோம் இந்த ரெண்டு செட்லயும் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க எல்லாமே மந்த்ஸ் தான் இப்போ இந்த செட்டுக்கு நம்ம யூனிவர்சல் செட்டை என்னன்னு சொல்ல போறோம் இப்ப பாருங்க யூனிவர்சல் செட்டோட டெபினேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கோம் விச் கண்டெய்ன்ஸ் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அதர் செட்ஸ் அப்போ இந்த மற்ற ரெண்டு செட்லேயும் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா யூனிவர்சல் செட் குள்ள இருக்கணும் அப்ப இந்த ஃபைவ் மந்த்ஸும் கண்டிப்பா யூனிவர்சல் செட்ல இருக்கும் அது போக என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்க்ளூடிங் இட்ஸ் ஓன் எலமெண்ட்ஸ் அதோட ஓன் எலமெண்ட்ஸும் இருக்கும் அப்ப என்ன சொன்னா மேக்சிமம் பாசிபிலிட்டிஸ் மற்ற செட்ல வரக்கூடிய மேக்சிமம் பாசிபிலிட்டிஸ் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸும் யூனிவர்சல் செட் குள்ள இருக்கும்னு சொன்னோமா அப்போ இந்த செட்டுக்கு யூனிவர்சல் செட் என்ன வரும் பாருங்க எஸ் எல்லா மந்த்ஸுமே வந்துடும் இந்த ஃபைவ் மந்த்ஸும் வரும் இன்க்ளூடிங் இட்ஸ் ஓன் எலமெண்ட்ஸ் இல்லையா அது போக மீதி உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸும் வந்துடும் அப்ப இதுதான் மேக்சிமம் பாசிபிலிட்டிஸ் மத்த செட்ல வரக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ்க்கு இதுதான் யூனிவர்சல் செட் இந்த யூனிவர்சல் செட்டுக்குள்ள தான் சப்செட் எல்லாம் கண்டெய்ன் பண்ணிருக்கோம் இப்போ நம்ம சப்செட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் சப்செட் A set X is a subset of another set Y if all elements of the set X are elements of the set Y. இதில் ஃபர்ஸ்ட் எந்த செட்டை சப்செட்டுன்னு சொல்கிறோம்னு பாருங்கள் எக்ஸுங்கிற செட்டை தான் ஒய்யோட சப்செட்டுன்னு சொல்ல போகிறோம் எப்போ சப்செட்டுன்னு சொல்லுவோம்னா எக்ஸில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒய்க்குள்ள உள்ள எலமெண்ட்ஸாக தான் இருக்கணும் அதை தவிர வேறு எந்த எலமெண்ட்ஸும் எக்ஸுங்கிற செட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது அப்படி இருந்தா எக்ஸுங்கிற செட்டை ஒய்யோட சப்செட்டுன்னு சொல்லுவோம் இதையே வேறு மாதிரி எப்படி சொல்லலாம்னு பாருங்க இன் அதர் வேர்ட்ஸ் த செட் எக்ஸ் இஸ் கண்டெய்ன் இன் சைட் த செட் ஒய் இட் இஸ் டிக்னோட்டட் அஸ் எக்ஸ் சப்செட் ஆஃப் ஒய் இந்த சிம்பிளுக்கு பேரு சப்செட் இப்போ ஒரு டயக்ராம் பாருங்க இதுல சொல்லியிருக்கிறது புரியும் ஒய்னு ஒரு செட் எடுத்திருக்கோம் இந்த ஒய்ங்கிற செட்டுக்குள்ள எக்ஸுங்கிற செட் இருக்கு இதுதான் இங்க சொல்லியிருக்க பாருங்க த செட் எக்ஸ் இஸ் கண்டெய்ன் இன் சைட் செட் ஒய் எக்ஸுங்கிற செட்டு ஒய்ங்கிற செட்டுக்குள்ள இருக்கு இன் சைட்ல இருக்கு அப்படி இருந்தா இந்த எக்ஸுங்கிற செட்டை ஒய்யோட சப்செட்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இப்போ ஒய்க்குள்ள இருக்கும்போது ஒய்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தானே இந்த எக்ஸ்குள்ள இருக்கும் இதுல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் தவிர வேற இந்த எலமெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸுக்குள்ள வர முடியாது இல்லையா சோ எக்ஸ் இஸ் அப்செட் ஆஃப் ஒய் இதுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துலாம் பாருங்க ஒய்னு ஒரு செட் எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ்னு ஒரு செட் எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒய்க்குள்ள உள்ள எலமெண்ட்ஸா தான் இருக்கு வேற எந்த எலமெண்ட்டும் எக்ஸுக்குள்ள வரல அப்ப என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸ் சப்செட் ஆஃப் ஒய்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு நார்மல் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேசிக் டெஃபினேஷனை வச்சு பார்த்துருக்கோம் இன்னும் தெளிவா சப்செட்ஸ் எப்படி எல்லாம் டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத இன்னும் டீடைல் தான் நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ல பார்க்கலாம் இப்போ வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள்
இந்த த்ரீ நாவல்ஸ்லையும் எதுவுமே நமக்கு படிக்க இன்ட்ரெஸ்டா இல்லை அப்போ மூணு நாவலையுமே நம்ம படிக்காமையே இருக்கிறதும் ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி எம்டி அடுத்தது மூணு நாவலையுமே நமக்கு படிக்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ படிச்சு முடிச்சிட்டோம் அப்போ மூணுமே படிக்கிறது இன்னொரு பாசிபிலிட்டி அப்போ செகண்ட் பாசிபிலிட்டி இதுதான் நெக்ஸ்ட் நமக்கு காமிக் மட்டும்தான் பிடிக்கும் அப்போ காமிக் மட்டும் படிக்கிறது ஒரு பாசிபிலிட்டி இல்லை டிடெக்டிவ் மட்டும் தானா டிடெக்டிவ் மட்டும் படிக்கிறது ஒரு பாசிபிலிட்டி ஹாரர் மட்டும்னா ஹாரர் மட்டும் அது மாதிரி ஒரே ஒரு நாவல் மட்டும் படிக்கிறதும் ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் தான் ஏதாவது ஒன்று படிக்கிறது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு படிக்கிறது காமிக்கும் டிடெக்டிவும் இல்லை டிடெக்டிவும் ஹாரரும் இல்லை ஹாரரும் காமிக்கும் இது மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு படிக்கிறது ஏதாவது ரெண்டு ஸோ இது எல்லாம் தான் இந்த புக்ஸை நம்ம ரீட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அப்போ இந்த பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் தான் இந்த செட்டோட சப்செட்ஸ் பாருங்க எம்டி எம்டி செட்டை வந்து இந்த எண்ணுங்கிற செட்டோட சப்செட் எதுவுமே நம்ம படிக்கலனாலும் அது ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் இந்த புக்கை நம்ம படிக்காம இருக்கிறதும் ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் ஸோ அந்த எம்டி செட்டும் வந்து இந்த எண்ணுங்கிற செட்டோட சப்செட் தான் அடுத்தது எல்லாமே படிச்சிடுறதும் ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் அதாவது ஒரு செட்டே அந்த செட்டுக்கு சப்செட்டா இருக்கும் அப்படியும் இருக்கலாம் அடுத்தது ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் அந்த செட்டுக்கு சப்செட்டா இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டு எலமெண்ட் சப்செட்டா இருக்கும் இது மாதிரி இந்த செட்ல வரக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை பொறுத்து இதோட சப்செட்ஸ் வரும் இப்ப மூணு எலமெண்ட்ஸ் உள்ள செட்டுக்கு இது எல்லாம் தான் பாசிபிலிட்டிஸ் நாலு எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மூணு மூணா எழுதுறதும் எழுதுவோம் அப்புறம் நாலு ஃபுல்லா உள்ளது எழுதும் அது மாதிரி இந்த செட்ல வரக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை வச்சுதான் இந்த சப்செட்ஸ் நம்ம எழுதுவோம் அப்போ ஒரு சப்செட்னா கண்டிப்பா அந்த செட்டை விட சின்னதா தான் இருக்கணும்னு எந்த அவசியம் கிடையாது அந்த செட்டுக்கு ஈக்குவலாவும் இருக்கலாம் எம்டி செட்டாவும் இருக்கலாம் இல்ல ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் உள்ள செட்டா இருக்கலாம் ஆனா அந்த செட்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எந்தெந்த வேல எல்லாம் எழுதலாங்கிற பாசிபிலிட்டிஸ் தான் நம்ம சப்செட்ஸ் சொல்லுவோம் இப்ப சப்செட்ஸ்னா என்னன்றது தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது சூப்பர் செட் வென் எவர் எஸ் செட் எக்ஸ் இஸ் அப்செட் ஆஃப் செட் ஒய் வி சி ஒய் இஸ் சூப்பர் செட் ஆஃப் எக்ஸ் இட் இஸ் டினோட்டட் அஸ் ஒய் சூப்பர் செட் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த சிம்பிளுக்கு பேரு சூப்பர் செட் சூப்பர் செட்னா வேற ஒண்ணு கிடையாது அதே டயக்ராம் பாருங்க ஒய்னு ஒரு செட் எடுத்தோமா அந்த செட்டுக்குள்ள எக்ஸ்னு ஒரு சப்செட் இருந்துச்சுன்னு அதுல பார்த்தோம் இந்த எக்ஸ் சப்செட்னா இந்த ஒய் சூப்பர் செட் அதை கண்டெய்ன் பண்ணிருக்க ஒய் சூப்பர் செட் அவ்வளவுதான் ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் ஆக்சுவலா உள்ளுக்குள்ள உள்ள செட்டை வந்து சப்செட்னு சொன்னோம்னா அந்த செட்டை கண்டெய்ன் பண்ணிருக்க செட்டை சூப்பர் செட்னு சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்துடலாம் ஒய் எக்ஸ்ன்னு ரெண்டு செட் எடுத்திருக்கோம் இந்த ஒய்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் தான் எக்ஸ் கண்டெய்ன் பண்ணிருக்கு அப்போ சப்செட்ல என்ன பார்த்தோம் எக்ஸ் சப்செட் ஆஃப் ஒய் எழுதணுமா இங்க சூப்பர் செட்னு சொல்லும் போது ஒய் சூப்பர் செட் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதணும் எது பெரிய செட்டோ அந்த பெரிய செட் சைடு தான் அந்த ஓப்பன் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மீனிங் தான் இதுதான் சூப்பர் செட் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ப்ராப்பர் சப்செட் எ ப்ராப்பர் சப்செட் ஒய் ஆஃப் அ செட் எக்ஸ் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் நாட் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இட் இஸ் டினோட் அஸ் ஒய் கண்டெய்ன் இன் எக்ஸ் அதாவது ப்ராப்பர் சப்செட்னா என்னன்னா நம்ம சப்செட்ஸ் எல்லாம் எழுதுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதுல ஒரு செட்டே அந்த செட்டுக்கு சப்செட்டா இருக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த செட்டுக்கு ஈக்குவலா உள்ள சப்செட்ட மட்டும் நம்ம ப்ராப்பர் சப்செட்னு சொல்ல மாட்டோம் அந்த செட்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸ்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு எலமெண்டாவது கம்மியா உள்ள சப்செட்ஸ் தான் ப்ராப்பர் சப்செட்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சப்செட்னா அந்த செட்டே அந்த செட்டுக்கு சப்செட்டா இருக்கலாம் அப்படின்றது பார்த்துருக்கோம் ப்ராப்பர் சப்செட்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு எலமெண்ட் ஆகுது கம்மியா இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் இது ப்ராப்பர் சப்செட்னு சொல்லுவோம் இதுல உள்ள ஒரு எலமெண்ட் வந்து இதுல மிஸ் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் மிஸ் ஆயிருக்குது ப்ராப்பர் சப்செட்னு கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஒரு எலமெண்ட் அதாவது இந்த சேம் செட்டே அதுக்கு சப்செட்டா இருக்கிற செட் மட்டும் ப்ராப்பர் சப்செட் கிடையாது அது தவிர மீதி எல்லா செட்டுமே ப்ராப்பர் சப்செட் தான் நெக்ஸ்ட் இம்ப்ராப்பர் சப்செட் எ சப்செட் விச் கண்டெய்ன்ஸ் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஒரிஜினல் செட் இஸ் கால்ட் அண்ட் இம்ப்ராப்பர் சப்செட் இம்ப்ராப்பர் சப்செட்னா அப்படியே ப்ராப்பர் சப்செட்க்கு ஆப்போசிட் தான் ப்ராப்பர் சப்செட்ல என்ன சொன்னோம் அந்த ஒரிஜினல் செட்டுக்கு ஈக்குவலா உள்ள சப்செட் மட்டும் ப்ராப்பர் சப்செட்னு சொல்ல மாட்டோம் மீதி உள்ள செட்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் அப்போ இம்ப்ராப்பர் சப்செட்னா என்னன்னா அந்த ஒரிஜினல் செட்டுக்கு ஈக்குவலா உள்ள சப்செட் தான்
நம்ம இம்ப்ராப்பர் சப்செட்னு சொல்லுவோம் அப்போ ப்ராப்பர் சப்செட்னா எது இம்ப்ராப்பர் சப்செட்னா எதுன்றது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது பவர் செட் The collection of all subsets of set A is called the power set of A. It is denoted by P of A. Power set na yenna na, one set to oda yella subsets ayu collect pani irukka set ta da power set in solo. Example paarunga, ipa A in one set to irukkoon, in the set to oda power set to ebdi irukkoon, in the A in one set to oda subsets yella ta yu collect pani irukka da da power set in solo. Itu kulla proper subsets, improper subsets yella me varu, yella me saindu da da, பவர் செட் ஓகே இந்த வீடியோவில் சப்செட்ஸ் அண்ட் சப்செட்ஸ் ரிலேட்டடாக உள்ள சில செட்ஸ் எல்லாம் பற்றி டீட்டெயில்டாக எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்த்தோம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ